மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இது உங்களுக்காக இந்த வாரத்தில் விசேஷமாக நாம் அடுத்த கட்டத்தினுடைய இந்த வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த மாதத்தினுடைய வாக்குதத்த வசனம் உங்களை எல்லாருக்கும் நாம இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புலம்பலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுங்க என்னது ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார் என்ற வாக்குதத்தை அந்த வசனத்தை வைத்து நான் படித்துக் போன வாரத்தில் சுவாரஸ்யமான கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதுக்கு வல்லுநர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இது தேவனுடைய அறுவை சிகிச்சை புஸ்தகமாக கருதப்படுகிறது ஒரு டாக்டர் எப்படி சர்ஜிக்கல் ஆபரேஷன் பண்றாரோ அதே போல ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்கள்ல ஒரு அறுவை சிகிச்சை பண்ணின விஷயம் தான் இந்த புஸ்தகமாக கருதப்படுகிறது இப்ப இந்த ஐந்து அதிகாரங்களில அல்லது ஐந்து கவிதைகளில ஒவ்வொரு குறியீடை குறித்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் முதல் கவிதை முதல் அதிகாரம் எந்த குறியீட்டோடு எழுதப்பட்டிருந்தது ஷி ஷி யாரை குறிக்கிறது எரிஸ்லைம் நகரத்தை குறித்து குறிக்கிறது இரண்டாவது கவிதை இரண்டாவது அதிகாரம் அவரை குறிக்கிறது அவர் என்பது யாரு தேவனை குறிக்கிற கவிதையாக இருந்தது தேவனை குறித்து பாடுற புலம்பலாக இருந்தது மூன்றாவது கவிதை மூன்றாவது அதிகாரம் ஐ தன்னுடைய நிலைப்பாடு தன்னுடைய ஆசிர்வாதம் தன்னுடைய தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லுகிறதான ஒரு புலம்பலாக இருந்தது மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் அதிகாரம் தே அவர்கள் யாரு பகினர்கள் வந்து அழித்தார்களே சீரழித்தார்களே அவர்களை பற்றி தானே கவிதை ஐந்தாம் அதிகாரம் திரும்பவும் இவர்கள் தேசமாக எழும்பி வருகிற திரும்பி வருகிற நாம் நாங்கள் என்று சொல்லுகிறதான இந்த குறியீட்டோடு கூட சின்ன குறியீடோடு கூட இந்த கவிதைகளை நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள நான் இந்த அதிகாரத்தையும் இந்த வாக்குறுத்தம் படிக்கும் பொழுது தேவன் எனக்கு கொடுத்ததான காரியத்தை தான் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் கூடியிருக்கிறவர்களும் ஆன்லைன்ல கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான சகோதர சகோதரிகள் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கான ஒரு செய்தி உண்டு ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார் இதுல என்ன அற்புதமான நாம் இந்த செய்தியை கேட்க போகிறோம் என்றால் மூன்றாம் கவிதையாக எந்த குறியீடு பார்த்தோம் அதாவது எரேமியா தன்னை பத்தி சொல்லுகிறதானு நான் என்ற கவிதைய நான்கு வாரத்துல நம்ம எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்ல படிக்க போகிறோம் என்றால் போன வாரம் எதோடு கூட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் இந்த ஐ ஷியோடு கூட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் இரண்டாம் வாரம் ஹி மூன்றாவது தே வி என்று சொல்லி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட படிக்கிறது தான் இந்த பயணத்தினுடைய சுவாரஸ்யம் என்று நான் கருதுகிறேன் போது நாம் ஒவ்வொருத்தரும் குறிக்கிறது போன வாரத்தில் பார்த்தோம் தேவன் நம்ம கொடுத்ததான மேன்மையான அழைப்புகள் மேன்மைகள் கணங்கள் நேசங்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் பே புகழ் அழகு இவைகள் எல்லாம் ஆண்டு நமக்கு கொடுத்த பொழுது அதை உணராமல் நாம் சில நேரத்தில் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில அல்லது தோல்வியின் சூழ்நிலை தோல்வின் விளிம்பில் அடுத்த ஸ்டெப்பு என்னென்று தெரியாத ஒரு கட்டத்தில் போய் நாம் முடங்கி இருக்கிற அந்த கட்டம் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கும் அது பாவத்தின் நிமித்தமாக இருக்கலாம் தோல்வி நிமித்தமாக இருக்கலாம் இழப்பு நிமித்தமாக இருக்கலாம் நாம் எதிர்பார்க்காது நடக்கிறது நிமித்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த எரிசலமை குறித்து தான் போன வர நம்ம இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற அற்புதமான காரியம் இரண்டாம் கவிதையை இந்த மூன்றாம் கவிதையோடு கூட பேசுகிற தொடர்பை நாம் பார்க்க போகிறோம் எரிமியா இரண்டாம் கவிதையை யாருக்கு புலம்புகிறார் அவரை பற்றி ஹி அவரை பற்றி தேவனை பற்றி புலம்புகிறதான இந்த கவிதையை நாம் பார்க்கிறோம் இதுல என்ன மிக முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் 
எரேமியாவின் புஸ்தகத்துல கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது தடவையாவது பாபிலோனிய பத்தியும் அவங்களோட அரசர்களை பற்றியும் அவங்களோட சம்பந்தப்பட்ட காரியத்தை குறித்து அவர் சொல்லிட்டே இருக்கிறார் ஆனால் புலம்பலின் புஸ்தகத்துல ஒரு இடத்துல கூட பாபிலோனிய பற்றியும் அவர்களோட ராஜாக்களை பற்றியும் அவர்கள் கை அதை பற்றி பேரை சொல்லவே இல்லை முடிஞ்சாலும் எரிமையாக்கு அவர்கள ரீசன் காரணம் யார் என்பதை அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார் அதனாலதான் இந்த ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் கவிதையில அழகாக அவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர்த்தனுடைய மெலாற்றின் கயிறை எரிசிலேமின் குமார்த்தின் மேல வீச பண்ணினார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஆண்டன் சொல்லிட்டு கத்தர் கத்தர் என்பதை குறித்து இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப அவருடைய புலம்பல் ஆதங்கம் ஏனென்றால் அந்த தேசம் பாழாக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு காலத்துல அந்த தேசத்துல நகரத்துல ஓடு ஆடலும் பாடலும் கவிதைகளும் நடனங்களும் கொண்டாட்டங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகு நிறைந்த நகரம் இன்னைக்கு சூறையாடாக்கப்பட்டதான சுத்தரிக்கப்பட்டதான கைவிடப்பட்ட யாருமே இல்லாத ஒரு நகரமாக இருக்கிறதை பார்த்து முதல் அதிகாரத்துல புலம்புனாரு இரண்டாம் அதிகாரத்துல இதுக்கு காரணமான கத்தரை பற்றி புலம்புகிறார் அதுல இறைமையாவுடைய ஆதங்கத்தை நாம் பார்க்கலாம் அப்ப இதுல கீபே இருக்கு இது எப்படி ஆண்டோட கோபம் எப்படி ஆண்டோட நியாயம் எப்படி ஆண்டவருடைய மிலாக்கின் கயிறு அவருடைய கோபப்படும் பொழுது அவர் எப்படி என்பதை குறித்து அவர் அங்கு எழுதுகிறது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் சில யதார்த்தமான உண்மைகளை நாம் விளங்கிக் கொள்ள என்ன பண்ணினார் இந்த இஸ்ரவேலையும் எரிசலேமையும் சிறைப்படுத்தி பாடாக்கினது யாரு பாபிலோன் பாபிலோன் அவன் ராஜா ஆனா இங்க எரிமையா சொல்லுகிறாரு தேவன் அவருடைய கோபத்துல எரிசலேமை கீழே விழ தள்ளினார் என்று இங்க எரிமையா இந்த இரண்டுல இருந்து இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா காட் ஆஸ் அன் எனிமி அல்லது அவர்களுக்கு பகைனராக அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கிறத விளம்புறார் அப்ப நம்ம கொஸ்டின் என்ன தேவர் நமக்கு பகைனராக கூடுமா அவர் கோபத்தினால நம்மளை கைவிட்டு விடுவாரா நம்மளை வெறுப்பாரா இதுல தான் நாம் ரகசியத்தை விளங்கிக் கொள்ள மாட்டோம் என்ன கேட்கிற அருமையான தேவ பிள்ளையே இந்த இரண்டாம் கவிதையில முதல் பகுதி காட் ஆஸ் அன் எனிமி ஸ்டேட்ல இருக்கிறத புலம்புகிற ஒரு பகுதியாக இருக்க இரண்டாவது மிக முக்கியமான பகுதி பார்க்கிறோம் இரண்டு ஒன்பதுல வாசிங்க ஒன்பதாம் வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது பகுதியாக பிள்ளைகள் கதர் இதுல அவர் அங்க ரெக்கார்ட் பண்ற ரெண்டு பத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் அப்போ அவர்கள் அங்கு செபிக்கிற அல்லது அவர்களோட அழுகையின் கூக்கல் இப்ப உணர்றாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய பின்னணியில பாத்தீங்கன்னா 
இந்த டைரக்டா இதை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு அநேக கேள்விகள் இருக்கு ஓ அண்டர் கோபத்தில் நம்ம கைவிட்டு விடுவாரோ நம்மளை நம்மளை தோல்விக்குள்ள ஆக்கிடுவாரோ நம்ம நம்ம இப்படி விட்டு விடுவாரோ அவருடைய சினத்தின் மிகுதியில தாங்க முடியுமா என்ற பல கொஸ்டின் இருக்கும் ஆலயத்தில் விற்கிறவர்களையும் காசு மாற்றுகிறவர்களையும் என்ன பண்ணாரு அடிச்சு அனுப்பினாரு ஆனா சொன்னாரு இந்த பூமியில நான் என்ன போட வந்தேன் அக்கினியை போட வந்தேன் பட்டயத்தை கொண்டு வர கொண்டு வர வந்தேன் என்று சொல்றார் காரணம் என்னென்றால் அவர் தீமையை பார்க்காத சுத்த கண்ணனாக தீமை எதிர்க்கிற தேவனாக இருந்தாலும் என்ன நடக்குது என்றால் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களோட வாழ்க்கையில நாற்பது வருஷம் அவர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டார்கள் யார் எச்சரித்தா உண்மையான தீர்க்கதரிசியாக இரேமியா அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் எதுக்காக வேலை செய்தாங்க மக்கள் கொடுக்கிறதான பணத்துக்காகவும் அவர்கள் தீர்க்கதனம் சொல்லிட்டு வந்து கொடுக்கிறதான வெகு பணத்துக்காகவும் பணி செய்த அப்படின்னால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க போய் தீர்க்க ஓ நீ நல்லா இருப்ப அதெல்லாம் சும்மா போய் எதேமியா அவன் 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 சும்மா துரோகம் பண்றான் அவன் சொல்றதை நம்பாதீங்க என்று சொல்லி அவர்கள் அந்த எச்சரிப்பை அலட்சியம் செய்தார் நாற்பது வருஷம் அவர்களுடைய பாவத்தை குறித்தும் அவருடைய சூழ்நிலை குறித்தும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நகரம் அழகான கடலுக்கு மேலாக உயர கட்டப்பட்ட ஒரு அழகாமா அழகான ஒரு நகரமாக பலவிதமான வியாபாரத்துக்கு உயர்ந்த வஸ்துக்கள் நிறைந்ததான ஒரு பட்டணமாக இருந்தது அவ்வளவு அழகுகள் மேன்மைகள் இந்த எரிசிலேமுக்கு இருந்தாலும் இந்த எரிசிலேம் அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது தேவன் தான் நம்முடைய பாதுகாப்பு தேவன் தான் நம்முடைய ஆசிர்வாதம் தேவன் தான் என்னுடைய அழகு தேவன் தான் என்னுடைய சுதந்திரம் என்பதை மறந்தவளாய் அவள் தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தின் மேலேயும் தன்னுடைய சுயத்தின் மேலேயும் அவர்கள் தேவனுடைய வழியை விட்டு விலகினதை நாற்பது வருஷம் எரியமையா திருக்க தரிசி அவர்களை எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அவர்களுக்கு சொல்லி காட்டியும் அவர்கள் என்ன பண்ணவில்லை செவி சாய்க்கவில்லை அவர்கள் ஏமாற்றி கொண்டே வருகிறார்கள் ராஜாக்களுக்கு போய் சொல்றாரு இறைமையா போய் திருக்க தரிசி ராஜாக்கு முன்பாக சொல்ற நீ செய்யற இந்த காரியம் ஆண்டவருக்கு பிடியும் இல்லை நீ இதை விட்டு வெளியே வா விக்கிரகங்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியங்கள் நீ அவை இல்லை நீ பண்ணுவது மட்டுமல்ல இஸ்ரேல் தேசம் அதை வணங்கும்படியாக நீ செய்து கொண்டிருக்க இதுல இருந்து நீ வெளியே வா என்று இறைமையா எச்சரித்தும் அவர்கள் வெளியே வராதுனால இதுல என்ன நடக்குதுனா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேவன் அருவி சிகிச்சை புஸ்தகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன நடக்குது நமக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் போய் ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த கட்டிக்கு ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு நான் போறேன் டாக்டர் போறாங்க டாக்டரை கூட்டிட்டு போறாங்க ரைட் அந்த கட்டிய ஆப்ரேஷன் பண்ற அந்த டாக்டர் கை கத்தி வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது இனிக்குமா வலிக்கும் வேதனை இருக்கும் நீங்க டாக்டர் தான் எனக்கு அந்த வேதனையை கொடுத்தா சொல்ல முடியுமா பட் அவர் கை வச்சு வேதனை வருது அறுக்கும் பொழுது ஆப்ரேஷன் அது ஒரு வழியாக தான் இருக்குது அவர்கள் நம் நம்ம வெறுக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எனிமை போற ஸ்டேட்டஸ்லயும் அவர் நம்மை அவர் நம்மை இது பண்ற அல்லது ஒடுக்கிற அந்த நேரத்தை போல காணப்பட்டாலும் அறுவை சிகிச்சை பண்ணுகிற ஒரு நேரம் it is not to blame god but god was giving them time to turn back to the glory and children naan unakku kodutha adagiyum singarathiyum nee tharaila vela pannaar nee adu vittu vittu pottai unak kodukapatta pandigigalin sandoshathai nee keduthu pottai endru solli andavar inda islamukku inda islamin kumarthigal patti avvidamaga sonnalum ena kekkira arumiyana deiva janame inda kaala velaila or alagana kaaryam enna vendal inda devan segiradalla All you have to understand, நான் இதை படிக்கும் பொழுது என்ன விளங்கிக் கொண்டேன் என்றால் இந்த சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்ண டாக்டரை நம்ம குறை சொல்றது இல்லை அது போல இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ற தேவனை குறை சொல்றதுக்கு தெர் இஸ் நோ ரீசன் பட் ராதர் வாட் ஆப்பன்ஸ் ரியலி என்ன நடக்குது என்றால் 
நாம் தேவனை விட்டு தூர போகும் பொழுது அல்லது நாம் அவர் கொடுத்த ஸ்தானத்தையும் அவர் கொடுத்த மகிமைகளும் நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தமாகவோ நம்முடைய சூழ்நிலை நிமித்தமாகவோ ஏதோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ற சுச்சுவேஷன் நிமித்தமாக உலகத்து நிமித்தமாக யாரும் சொல்லுகிற சில காரியத்தை நிமித்தமாக நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நாம் போகும் பொழுது அல்லது நாம் சொகுசா இருக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கும் பொழுது நல்ல ஆரோக்கியத்தை இருக்கும் பொழுது நல்ல பணம் இருக்கும் பொழுது நல்ல அந்தஸ்து இருக்கும் பொழுது தேவனை ரிஜெக்ட் பண்ற அந்த காரியம் அதுதான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் விருப்பம் இல்லாத அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்து உணராத அந்த நாற்பது வருஷம் இப்ப என்ன ஆகுது இப்போ எருசலேமுக்கு எருசலேம் சூறையாடப்பட்ட பொழுது பாடாக பிடிக்கப்பட்ட பொழுது இப்போ புலம்புறாங்க தரையில் உட்கார்ந்து மண் மேல புழுதி போட்டுக்கிட்டு அவர்கள் கதறுகிறார்கள் காரணம் என்ன இப்போ புரியுது ஓ பாய் காட் என்னுடைய மேன்மை எல்லாம் என் தேவன் ஆனால் நான் அதை உணரல இது எப்படி பார்க்கணும்னா நீங்கள் ஒரு அழகான ஒரு வீட்டை கட்டிட்டு அந்த வீட்டோட கூரையை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா வீட்டோட கதவு இல்லாத வீடு பெரிய தான் தேவன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இந்த பூமியில் இருக்கும் Are you understanding? Are you getting me? In this house, you have a big house. It's all beautiful. You don't have to worry about it. What are you going to do? Huh? Are you going to go to the house? 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 What happens to that? Are you going to go to the house? Are you all listening to me? Yes. Are you all answering? I don't want mom to be a mother. Who is going to come? 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 I am going to come. Who is going to come? Who is going to come? Right? You can't do this thing. Because you didn't keep the door. You didn't keep the roof. You took it away. And the roof man and solid is added to the devan namude paduga pa irukka and devanai nam unaramal devana reject panna kaaryam dhaan indikku ulagathukkum nadandukonde irukku kadaisila ninga enna paathina ellarum solradhu devana korai solugira and kaari thippanum when the things happen to them they immediately blame god under kai vittar under vittar under ena sodichitar under ena idu pannitar under adha pannitar under idha pannu under adha pandradilla the first reason is they already rejected him not to be their fort hallelujah avar reject panna andha or karyam dhaan avargalude paadhukappai avargale eduthu vittadinaala avar edhum panna venda ipo panna vendiya ella ulla thaana vandichu இந்த பாபிலோனுக்கும் அவங்க அரசாங்கத்துக்கும் பாதுகாத்தது இவர்களுடைய மேன்மையோ இவருடைய ராணுவ பலம் அல்ல ஒருவேளை அவங்க அதை நினைச்சிருக்கலாம் பட் இட் இஸ் காட் ஹூ வாஸ் ப்ரொடெக்டிங் தேம் அலெல்லூயா இட் இஸ் காட் ஹூ வாஸ் ப்ரொடெக்டிங் தி ரிஜெக்டட் காட் ந வாட் ஹேப்பன் எனிமி கேம் இன்சைட் கேப்சர் தி யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க கண்டிகைகள வாலிபர்கள அவங்க பிடித்து கொண்டு போறாங்க இதுல பியூட்டிஃபுல்லான காரியம் என்ன பாத்தீங்கன்னா தாவீது வந்து நீங்க அடிக்கடி நீங்க சங்கீதத்துல நீங்க வாசிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுடைய கற்பனைகளில நான் பிரியமா இருக்கிறேன் உங்களுடைய கட்டளைகளை எனக்கு கவனம் கவனமா இருக்கிறேன் உங்களுடைய பிரமாணங்களில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் இரண்டாவது நீங்க இந்த பாயிண்ட் நீங்க மிக முக்கியம் ஆண்டவர் கவன் பண்ற அந்த லாஸ நாம் எதிர்க்கும் பொழுது என்ன பண்றோம் ஆண்டவரை எதிர்க்கும் oppose the loss by god you are automatically opposing god are you making him in a position to be enemy adukapra enemy are you yan under kai vittita ena under enemy in position la irukka ena enakku nadakkiradhu na nenaikkiradhu nadakkala enakku meenmegal am poiduchu enakku ipdi belan illama poiduchu endru solvadhu artham illa because we chose to reject him first இனிக்கு உலகம் அப்படி தான் போய் கொண்டிருக்கு இனிக்கு நிறைய பேர் பாருங்க ஏ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ஆண்டர் வேண்டாம் தேவன் வேண்டாம் அவங்களுக்கு பணம் இருக்கு வேலை இருக்கு அவங்களுக்கு அந்தஸ்து இருக்கு புகழ் இருக்கு பேர் இருக்கு இது போதும் என்று இருக்கிறவர்களுக்கு கடைசியில ஏமாற்றம் தான் இருக்கு காரணம் என்ன பிகாஸ் தே திங்க் தட் இஸ் தேர் காட் 
but God is the one who is providing them. Hallelujah. It is God who is blessing us. It is God who is protecting us. It is God who is shielding us. Our entrance is not going to be able to do it. The enemy is not going to be able to do it. The enemy is not going to be able to do it. The enemy is not going to be able to do it. The enemy is not going to be able to do it. The enemy is not going to be able to do it. அளவே இல்ல ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார் என்று சொல்லுகிறார் ஆம் தேவன் என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார் நம்முடைய சூழ்நிலை ஒருவேளை நாம் பின்வாங்கினவர்களாக அல்லது ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக அல்லது தூரம் இருக்கிறவர்களாக நாம் எதுவும் நினைத்தது நடக்காத போல நாம் இருந்தாலும் இந்த காலங்களில உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு அற்புதமான செய்தி உங்களை உண்டாக்கின தேவன் உங்களை ஒருபோதும் அவர் கைவிட மாட்டார் பன்றியோட தவிட கூட அவனுக்கு சாப்பிட கிடைக்காத பொழுது அப்பதான் அவனுக்கு யாரை பத்தி நினைப்பது அந்த அப்பா பிதாவை பத்தி நினைப்பது அப்பா பத்தி நினைப்பது இன்னைக்கு ஊலகம் இப்படிதான் இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் அல்லது நிறைய தேவ பிள்ளைகள் கூட இப்படிதான் நம்முடைய உணர்வையும் நம்முடைய காரியத்தை காம்பிரமைஸ் பண்ணிடும் வயதுல இருக்கும்போது கூட அவர்கள் வருவாங்க கொஞ்சம் வேலை கிடைச்சி நல்ல பணம் கிடைச்ச உடனே No more God. They reject. And when they end up in things, and then they start. Right? We are going to see what we are going to do. Our God is not going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. Hallelujah! அல்லது ஒருபோதும் கைவிடப்படாத சூழ்நிலை யாருக்காக என்றால் ஒருவேளை கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாய் இப்படி போயிட்ட தவறு இவங்களுடைய ஆலோசனை கேட்டு நான் அப்படி போயிட்டேன் என்னுடைய இந்த பணத்து முறைனால இல்ல வேலை கிடைச்சது இந்த ஒரு காரியத்தினால அப்படி போயிட்டேன் என்று சொல்றவங்க அவர்களுக்கும் ஆண்டு ஒரு புதிய நம்பிக்கை தர விரும்புற ஒரு போதும் அவர் கைவிட மாட்டேன் மறுபடி அவன் நினைச்ச ஒரே ஒரு காரியம் அப்பா என்ன நிதானிக்கிறது <laughs> மேலப்படல தேவன் நம் கைவிட்டதுனால தேவன் நம்ம நம்முடைய பாதுகாப்புல இருந்து போனதுனால தேவனுடைய நம்முடைய வளையத்தில் இருந்து போனதுனால நமக்கு இந்த கதி வந்தது என்பதை சொல்லி அண்ட் எரேமியா இங்கு என்கொயரிங் ஸ்பிரிட் இதனால என்ன நடக்குது ஒருத்தோ <laughs> அடிக்கடி சொல்லுவாங்க 
இவன் தலை நாங்கள் முன்னாடி கூற வீட்டில் இருக்கும் பொழுது சில நேரத்தை தட்டிடும் தலை தட்டி வீங்கிடும் உடனே உடனே சொல்லுவான் ஏதாவது பெருமையான சிந்தனை சிந்திச்சியா ஏதாவது ஆண்டிற்கும் விரோதமா சிந்திச்சியா உடனே ஆராய்ந்து பார்த்தேன்னு சொல்லுவான் அப்போ கேலியா இருக்கும் அது But that is the real reason. Hallelujah. Because God is rule over our life. Our God is our God. 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 ஒரு <laughs> இரண்டாவது என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக எந்த சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் நீங்கள் திரும்ப மீண்டு வர முடியும் அது எப்படிப்பட்ட தோல்வியா இருக்கட்டும் எப்படிப்பட்ட கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் எப்படிப்பட்டதான இடுக்கமான ஒடுங்கின சூழ்நிலையா இருந்தாலும் இரண்டாவது நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஆவியுடையவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் ஜபத்தை நேசிக்கிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் எந்த மனு சூழ்நிலையும் திரும்பி வர முடியும் அதனால்தான் பாருங்க எரேமியா அந்த இரண்டாம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கணும் அவர் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஜெபிங்க ஆண்டு பாதத்தில் கண்ணீர் விடுங்க என்று சொல்லுகிறதான அந்த காரியத்தை நம்ம பார்க்கலாம் சியோன் குமாரத்தின் மதிலே இரவும் பகலும் நதிய அளவு கண்ணீர் விடு நிறைய <laughs> ஓ இந்த சூழ்நிலையில நான் ஏற்றுக்கொண்டு நான் இதுல என்ன படிக்கணும் என்ன காரியங்கள் என்பதை நாம் அறியறதுக்கு பதிலாக சீசியா பிளேம் கேம் இது ஆதாம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சது பட் ராஜோ வென் வி ஹவ் அ சப்மிஷன் ஸ்பிரிட் இந்த சூழ்நிலையில நீங்க கண்டிப்பா திரும்பி வர முடியும் நான்காவது உங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஃபுல் ஸ்பிரிட் இருக்கணும் என்ன செய்யுது இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் தான் தேங்க்ஃபுல் ஸ்பிரிட் ஐ டெல் யூ ஒரு முறை ஒரு முறையில என்னோட நான் அல்லது நாங்கள் வளர்ந்து வருகிற அந்த நேரத்தில் எங்கள் அம்மா திடீர் எங்களை விட்டு பிரிஞ்சாங்க ரை மிகவும் இளம் வயதில் காலையில் எனக்கு ஜெர்மனிக்கு போகிற போகிற காரியத்துக்காக ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்து ஈவினிங் வந்து அளவு கொடுப்பான்னு சொன்னாங்க ஈவினிங் அவங்க இல்லை எப்படி இருக்கும் ஒரு ஷாக்கான காரியம் அந்த நேரத்தை நினச்சி பார்க்கும் பொழுது அது அது படுக்கை இல்லை வியாதி இல்லை எதுவுமே இல்லை மார்னிங் பார்க்குறோம் ஈவினிங் இல்லை அப்ப அந்த அடக்கத்துல அவங்களோட பாடி இருக்கு இங்க வீட்டுல வேலை செய்த அம்மா வந்து நின்னுட்டு அவங்க வந்து நாலு பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போயிட்டு உனக்கு கண் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இப்ப நாங்க போய் ஓடிப்போம் அவங்களோட வாய முடி அப்படி சொல்லாதீங்க தெய்வம் நல்லவர் அப்ப அந்த அந்த அடக்காராதன் இல்ல நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியில் இருந்து சாட்சி சொல்கிறேன் ஏன்னா ஆண்டவர் அந்த நைட் எனக்கு ரெண்டு தரிசனங்களை ரெண்டு சொப்பனங்களை தெளிவாக பரலோகத்துக்கு போகிற ஒரு வாழ்க்கையை குறித்து சொல்கிறேன் அப்படி அழுதுட்டு நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த நேரத்தில் அழக்கூடாது நான் நன்றி தான் சொல்லணும் பிகாஸ் மை மாம் இஸ் கோயிங் டு ஹெவன் ஐம் ஷுவர் எனக்கு நிச்சய நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு தேங்க்ஃபுல் பண்ண அப்படி இருந்தோம் பயங்கரமானதுக்கு நான் அழுதுட்டு இருக்கேன் ஜெர்மனி போயிட்டு வந்துட்டேன் போயிட்டு வந்துட்டு வீட்டு பார்த்தா நம்ம வந்துச்சு ஒரே அழ ஒரு நைட் நான் போறேன் ஒருத்தர் பாக்குறேன் அவங்க கிட்ட பயங்கரமா எழுதிட்டு திரும்பி வரேன் அப்ப எனக்கும் ஆண்டருக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது ஜீன வரும் பொழுது காட் ஸ்பீக்கிங் எவ்ரிங் எஸ் ஐ சே எஸ் யூ யூ டு 
she's with you i'm thankful for you nandri yesuve umakku nandri endru solli naan i was thanking god you know what happened god said i will be your elshira elshira pole naan unna irundu nadathuven solra idhu varaikum thaaye pole aandra nadathikondirukkar ana enna theriyuma idhu varaikum na aludhi theikkira enga amma அதுவரைக்கும் ஆறுதல் படுத்த முடியாத யாராலையும் தேர்தல் படுத்த முடியாத கருத்தை ஆண்டருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லி சின்ன வயசுல பண்ண அது வேலையே கிடையாது இது எல்லாமே அவங்களுடைய விசுவாசத்தினுடைய தூண்கள் தான் இது எல்லாமே அவங்க விசுவாசம் மீன் வித்திருக்காங்க கருவடை வித்திருக்காங்க என்னென்ன எல்லாம் இட்லி வியாபாரம் பண்ணிருக்காங்க வடை சொட்டிருக்காங்க வாட்டர் மேலே நிற்கிறீங்க because she is trying to get up and I'm going to see that we can't do anything in the future. She is not. Don't look at me. God was my El Shaddai. Hallelujah. My tears stopped when I gave thanks to God. Hallelujah. So we need to have a thankful spirit. If you have a thankful spirit, you take control. How do you say that? You will have a control over God. If you have a control in your life, you will have a control in your life. You will be thankful to God. Hallelujah. Because you believe God will not allow any evil for you. உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த தீமையும் அவர் அனுமதிக்க விரும்ப மாட்டார் என்பதை விசுவாசிப்போம் என்றால் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் நன்றி செலுத்த முடியும் ஐந்தாவது வழி நீங்கள் நம்பிக்கையோடு கூட சியர்ஃபுல் ஸ்பிரிட் திரும்ப வரணும் அதனாலதான் நான்காவது அந்த ஐந்தாம் கவிதை அவர் யாரை பற்றி எழுதுகிறாரு அவர்கள் தேசமாக மறுபடியுமாக திரும்பி வரப்ப திரும்பி நான் வருவேன் திரும்பி வருவேன் என்று சொல்லுகிற அந்த காரியத்துக்கு நாம் பார்க்கிறோம் என கேட்கிற அருமையான தெய்வ பிள்ளையை இந்த கால வழியில கூட உங்களுடைய தேவனை குறித்து நீங்கள் எப்படி நினைத்திருக்கிறீர்கள் உலகம் சொல்லுகிற ஒப்பீனியன்ல வாழ்றீங்களா சூழ்நிலை சொல்லுகிறதான எண்ணங்களில வாழ்றீங்களா உங்களுடைய தேவனை தேவனாய் அறிந்து அவரை நேசிக்கிற வாழ்க்கையில இருக்கீங்களா இந்த கால வழியில ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் அவர் ஒருபோதும் என்றைக்கும் கைவிட மாட்டார் ஆண்டவர் என்றைக்கும் கைவிடப்படார் சியோன் குமாரத்தி அவள் தன்னுடைய அடைக்கலம் விழுந்து இந்த தெருக்களில் கோழி கட்டு கடக்கப்பட்ட இருந்தாலும் ஆண்டு மறுபடியுமாக ரெஸ்டோர் பண்ற தேவனை பார்க்கலாம் அலல்லூயா அலல்லூயா இன்னும் முன்னிருந்த மகிமையை காட்டிலும் முன்னிருந்த அழகை காட்டிலும் முன்னிருந்த எல்லாத்தையும் காட்டிலும் மறுபடியுமாக எழும்ப செய்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அலல்லூயா கடைசியா நான் படிச்ச ஒரு கதையோடு கூட இந்த செய்தியை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஈஸ்வரா நம்முடைய வீட்டிலும் நம்ம கூட அப்படிதான் பழகிருப்போம் ஒரு வீட்டுல ஒரு ஒரு தம்பி ஒரு பையன் அவன் அவங்க அப்பாவோட கூட வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு வாக்குவாதம் முற்றி அவனுக்கு அந்த வாக்குவாதத்தினுடைய இதுல கோபத்துல என்ன பண்றான் அப்பா மேல கோவப்பட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போனான் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டான் ஆனா அம்மாவோட கூட தொடர்பு வச்சிருக்கான் இது எல்லாரும் வீட்டு நடிகை பெரியோட வாழ்க்கையில் நடக்கும்ல mother will always be showing the consul uh, consolation right avanga um, or a doctor nadathukira vara appadi irpa so indha payanukku avanga amma avanga kuda thanapu indhe indha phone pandrathu avanga kaadapradhu sweets vaisa seidana padu but even veetuk varada doorathile avan thangi avan avanga veeri paathirukkan appa mela kovam irukku ipo christmas varudhu christmas ki avan varadhukku romba aasai padra aasai padra nerathile ana innukulla ulla appa veruppu அப்ப நம்மள ஏற்றுக்கொள்ளலன்னா என்ன நடக்கும் அந்த ஒரு சந்தேகமும் போயிட்டு இருக்கு ஆனா கிறிஸ்துமஸ்க்கு வீட்டுக்கு போனோம்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஆசை இருக்கு அவங்க அம்மாவும் வரணும்னு சொல்றாங்க லெட்டர் மேல லெட்டர் போயிட்டு இருக்கு அவங்க அம்மா பல லெட்டர்ஸ் எழுதுறாங்க இவனோட மனசு அசைவே இல்லை இவனுக்கு ஒரே ஒரு எண்ணம் என் அப்பா என்ன ஏற்றுக்கொள்வாரா என் அப்பா என்ன மன்னிச்சுட்டாரா நான் செய்த தப்புதான்னு உணர்ந்துட்டா இருக்கோம் ஆனா இப்ப என்ன மன்னிப்பாரா அவருடைய வயசு தெரியாம அல்லது அவருடைய பொசிஷன் தெரியாம நான் பேசிட்டேன் என்ன மன்னிப்பாரா என்று ஆதங்கமும் ஒரு 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 கேள்வியும் அவனுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கு அம்மாக்கு இப்ப புரிஞ்சிருச்சு 
always mother is like a doctor right she knows the best she knows what what is wrong with the person right avangala ad kandupidichu mudiyum avangala kandupidichu ipo letter eldranga un appa kurithu nan kavalapadada un appa kitta na pesren un appa unna mannichitaarna na enna pandrena nee nammude nammude avanga veeta cross panni dhaan train poguma andha veeta cross panni pogumbodhu or maram irukla andha marathile na or vella color la ribbon katti vechirpen vella color ribbon katna உன் அப்பா உன்னை மன்னிச்சுட்டாரு நீ வீட்டுக்கு அன்போடு வரலாம் தாராளமா வரலாம் பயமே இல்லை என்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க இவனுக்கு பார்த்தோன்னு குஷி பரவாயில்ல நல்ல ஐடியா தான் அம்மா ஒரு நல்ல சல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ட்ரெயின்ல வரான் ஃப்ரெண்டோடு கூட வரான் ஆனா இவனுக்கு வந்து அந்த மரத்தை பார்க்கறதுக்கு இன்னும் சந்தேகம் இருக்கு இன்னும் அவனுக்கு நம்பிக்கை வரல அப்பாவோட கோபம் மாறலையா அப்பா இன்னும் என்ன மன்னிக்கலையா அப்பா எப்படி என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது அவன் அந்த கிட்டக்க போகும் பொழுது அவனோட நண்பன்கிட்ட சொன்னான் அந்த மரத்தை நான் பார்த்துட்டு ஒரு ஏமாந்துடக்கூடாது நீ என்னுடைய பொசிஷன்ல இருந்துட்டு எங்க வீட்டை தாண்டி போகும்போது ஒரு மரம் வரும் அந்த மரம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோம் அந்த மரத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க கிட்டக்க வருது ட்ரெயின் வருது இவன் நண்பன் சொல்றான் வந்துருச்சா வந்துருச்சு வந்துருச்சு இதா எங்க வீடு வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்றேன் மரத்தை பார்த்துட்டியா மரத்தை பார்த்துட்டேன்னு சொல்றான் அவன் தூரத்துல வரும்போது மரத்தை பார்த்துட்டேன் மரத்துல என்ன இருக்குன்னு சொல்லும் போது இவன் அமைதி ஆயிட்டான் சின்ன இவன் அமைதி ஆயிட்டான்னு சொல்லி இவனுக்கு பதைக்குது ஒருவேளை இல்லையா அப்படின்னு கடைசியில அவன் சொல்றான் அந்த மரத்தினுடைய எல்லா கிளைகளும் ஒயிட் கலர் ரிப்பன் தொங்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவனுக்கு ஒரே அழகு அந்த இதுல இருந்து அவன் அவன் உடஞ்சு போறான் அதுதான் அப்பாவுடைய அன்பு அதுதான் தேவனுடைய அன்பு நாம் சில நேரத்துல நாம் அவரை புரிஞ்சு கொள்ளாம நாம் செய்கிறதான காரியங்கள நாம் வைத்து குழப்பி கொண்டே இருக்கிறதுக்கு அல்ல ஏசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய ஆக்கினி தீர்ப்புல இருந்து நம்ம எல்லாம் விடுதலை ஆக்க முடியாதுதான் அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார் அல்ல லூயா அவரை அடையாளப்படுத்தி காட்ட முடியாது அவர் சொன்னார் உண்மை நான் இவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன் இன்னும் என்ன பண்ணுவேன் வெற்றி பெற்று தெய்வன் உங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு மறுபடியும் உங்களால் திரும்பி வர முடியும் நிற்போமா கத்திர இந்த செய்தியோடு கூட உங்கள் எல்லாரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக உங்களால் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீங்கள் திரும்பி வர முடியும்